তুমি কিন্তু দাদার প্রপোজালটা জামাইবাবুকে বলে ঠিক করছো না দিদি জামাইবাবু কখনোই এটা মানবে না তুইও আমার সাথে জামাইবাবুকে বোঝাবি আমি বোঝাবো আর জামাইবাবু বুঝবে এমনিতেই আমার ডিভোর্সের ব্যাপার নিয়ে খেপে রয়েছে না আমার উপর তাছাড়া আমি নিজে যদি মানতাম তাহলে হয়তো জামাইবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম আমি তো নিজেই মেনে নিতে পারছি না এতে নাম ওনার কি আছে অলক যে অবির সঙ্গে তনুর বিয়ে দিতে চাইছে সেটা তো অবির ভালোর জন্য আমাদের পরিবারে ভালোর জন্য বিজনেসের ভালোর জন্য একদম নয় এর পিছনে দাদা নিশ্চয়ই কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে আর তাই এতে আমারও মত নেই কি ব্যাপার কিসের এত জরুরি তলব বাপ দিন দিন দেখছি তোমার মেজাজ একবারে মিলিটারি মতো হয়ে যাচ্ছে পারেট করে এলেন গুলি ছড়বেন চলে যাবে এর জন্য দায় তোমরা তোমার মেয়ে মামুনি এক একটা দিন যাচ্ছে এক একটা ব্যাপারে মেজাজ গরম করে দিচ্ছে যেটা তোমরা মিলিটারি মেজাজ বলছো তুমিও কিন্তু জামাইবাবু সবসময় মামুনির কথার উত্তর মেজাজ নিয়েই দাও এমনটা তো নয় যে মামুনি যা বলছে সব মিথ্যে সব ক্ষতিকর দেখি ও প্রসঙ্গ থাক दादा তনুর সঙ্গে ওভি সম্পর্কটা অ্যাপ্রুভ করে ওদের বিয়েটা দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ওভি কনসেন্ট্রেট করতে পারে চমৎকার অলক এটা বলল আর তোমরা সব শুনে নিন ওই কলোনি মেকে রায়বাড়ির বউ করে আমি আনতে পারবো না এত দিনের আভিজাত্য এত দিনের স্ট্যাটাস আমি জলাঞ্জলি দেব না ছেলের জন্য যদি কারোর জন্য নয় ছেলে না মে না কারোর জন্য আমি আমার এই বংশ মর্যাদা জলাঞ্জলি দেব না এটা তুমি অলককে জানিয়ে দিও অলক তো অলকের জন্য বলেনি আমাদের কথা ভেবে অভির কথা ভেবে ব্যবসার কথা ভেবে আমাদের ভালোর জন্য কোন অযৌক্তিক কথা বললে আমি শুনবো না জামাইবাবু দাদার বক্তব্য তো শুনলে তুমি দাদার সঙ্গে একবার কথা বলে নাও না কেন দাদা অভিতনুর বিয়েটা চাইছে তাহলে তো সবকিছু তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কোনো দরকার নেই অভির মেন্টাল কন্ডিশন স্টেবল করার জন্য যদি ওর বিয়ে করতে হয় তাহলে প্রাপ্তিকেই বিয়ে করতে হবে আমি আমার কথার খেলাফ হতে দেব না প্রাপ্তি অসুস্থ ওর ব্লাড ক্যান্সার তো ব্লাড ক্যান্সার অনেকের হয়েছে তারা বেঁচে আছে ব্লাড ক্যান্সার মানে যে মরে যেতে হবে নিশ্চয়ই তা নয় এই যে যার কপালে বাঁচে আমি চাই প্রাপ্তিও বেঁচে থাকুক কিন্তু রুগ্ন হয়ে বেঁচে থাকবে একটা মেয়েকে এরকম রুগ্ন অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসবো সুরজিৎ রায় কথা দিয়েছে আর সে কথা রাখতেই হবে কি করতে রোগটা যদি বিয়ের পর ধরা পড়ত রায়বাড়ির বউকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিত সুরজিৎ রায় ছেলের সঙ্গে ওই কলোনির মেয়ে তনু ওই খোকন বিশ্বাসের পুরুষ সঙ্গে বিয়ে হবে না ওর বিয়ে হবে আমার বন্ধু বিজনের মেয়ে প্রাপ্তির সঙ্গে পারলে অ্যারেঞ্জ করো আর এসব ব্যাপারে আমি কোনো রকম কথা শুনতে চাই না কি হলো বলেছিলাম তো যেটা সম্ভব নয় করতে যেও না মাথা থেকে চিন্তাটা সরাও দিদি না তুই ঠিক দেখেছিস মিলন্দা অভি তো না মানে অভির মতো দেখতে তো অন্য কেউ হতে পারে দেখ তুমি কলোনির উল্টো দিকের বাড়ির ছেলে ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি আর আজ আমি ওকে ভুল দেখব মেয়েটাকে চিনতে পারি আমাদের পাড়ার কোনো মেয়ে নয় তো না পাড়ার কোনো মেয়ে হলে আমি চিনতে পারতাম আমার 
होगा एक टा मिस्टी अब तो ख्याल करी नहीं एक चलो देख ची तो ओबी के देखते ही बेस्त हो चिलम मैं इटर दिखे अब तो नजर रखी नहीं राय बारी थी तो देर बौयशेर में तो आ नहीं ताई एक तो अबा कोई गये चिलम अवश्य तू ही जमुन बोली अनेक टा शेर को मैं देखते गाड़ी थी कि नहीं मैं हाथ धोरे नहीं है नर्सिंग होम जुके खालो हाथे अनेक गुलो रिपोर्ट काम मेटा प्राप्ति ही होगे वो भी शायद है प्राप्ति छाड़ आर की होगे प्राप्ति के लिए वो भी नार्सिंग होगे क्या ना तो भी की प्राप्ति ना इकहन थे कि कुत्ता वामी जाबु ना आमा के डीच कड़ा शास्ती वो भी के पेते ही होगे पेते ही तुम एक घंटे के खेल जावे तो? ना ना अभी अभी बारिश के खेल ही बेरो बाग। तो नो? की बात पर? आप आठ चौके जाओ। एक खुनी दादा बारिश आज पे? ऐसे चौके जाओ देख ले आप आठ बाग बुकी कोड़ बे। ना हमारी भूल हो चुकी है कौन सा बोला? भूलो ये कैसे? अमी वही मने नर्सिंग होमें देख लाम जी वो भी एक टाइम मेक इन्हें तू भी ना बोल ले कौतलो तो आर मिथ्ते बोलो नहीं तू जो दी एकोनो ऐसा कथा धोरे बोशे कांते था कीश तारे तो खूब मुश्किल ते बाहरे जा भी की कोडे पोराशुने भी कोड भी की कोडे बोल चीज भूले जा भी चेष्टा कोट्सी � प्राप्ति शंगे उसे टाव। आमर गुड लग जी आमों के नर्सिंग होमे जेते होइ नी। प्राप्ति के जेते होले। आमर शंगे उभिजा कोल्लो। ओके उचित शिक्का देवो आमी। उचित शिक्का देवो। तूनो इतने तो जंचुना बाढ़ भी बुई कोम्बे नी। देख तूने तो दादा तो किन्हें होने एक शॉपनो शे शॉप बैठ तो है जा मेरे दादा शॉप शॉपनो अमी शॉपल कर बो बोधी शॉप शॉपनो शॉपल कर किन्तु आमा शॉपनो जे भेंगे चूल मार कोडे दिलो ताकि अमी चार मुना ये चुट्टे ही ना हेलो मैं कौन बिशर बोलती हाँ शुभ दादा ही बोल ची बोलूँ ना अपने ना तातरी चोले आ शुन शुभ बोल दे एटे लास्ट स्टेज बारी लोकेशन पे अपना देर की अच्छे एक तो आगे हो तो हमने देखे ही लम सब ठीक आज ठीक चीलो किंतु ऐसा पेशेंट तो कौन की है बोला जाए ना अरे ठीक आज हम रजाच चल मिला हम तेरे अकुनी बेरोत है आज के रात्रि बहुत है नार्सिंग होमी थक था अभी शुभ रावस्ता खूब खराब पुराने बोल लो कल शौकाली पल्ला ना ऐ तो चिष्टा करो छेले टेके चल कौन विश्वास ना बोलूँ, अमी भावने बुद्ध था ना तेरे कासी, अपने क्या करो ओसी डेके पार्टी है, एक रूप जोरोडी दौर करा ची, क्या नो? हम्म, शेरा थाना ही की जानवर? देखो भी, प्राप्ति किन्तु बेचे आचे तोरो पोल भर्षा करे जब तू ही और प्रति जेनमिन, तू ही भालो बाशी रुके। ये मुहूर्त तोर किन्तु आर उन्नो कोनो बैपारे आर इन्वर्ट था कटे उचित ना है। 
দেখো ভি প্রাপ্তি যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছে তুই নিজেকে একটু কন্ট্রোল কর কারণ এতটুকু অবহেলাও কিন্তু ওর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কিন্তু দিদি প্রাপ্তির যে রোগটা হয়েছে সেটা তো সুস্থ হওয়ার রোগ নয় কে বলেছে তোকে আরে সেদিন প্রাপ্তিও তাই বলছিল এখন ব্লাড ক্যান্সারের এত ভালো ভালো ট্রিটমেন্ট বেরিয়ে গেছে আর সেই ট্রিটমেন্ট করলে লোকে বহু দিন বাঁচে শুধু বাঁচেই না তারা সুস্থভাবে কাজকর্ম করে বাঁচে তুই দেখিস প্রাপ্তিও সুস্থ হয়ে উঠবে অন্তত আমরা তো চাই বই যে প্রাপ্তি সুস্থ হয়ে উঠুক ওর মেন্টাল ব্রেকডাউন যেন না হয় তুই তো আবার আজকাল মামার কথায় চলিস দেখিস মামার কথায় হঠাৎ করে আবার অন্য কোনো দিকে ঘুরে যাস না আমার আর কারোর সাথে কোনো ইনভলভমেন্ট নেই কারোর সাথে কোনো যোগাযোগই নেই তবু তোরা যে কথাগুলো বললি আমি মনে রাখব আচ্ছা হঠাৎ করে কেন বললি যে আমি মামার কথায় চলি মনে হলো তাই আর দাদাও তো আজকাল তোর ব্যাপারে ভীষণ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠছে তোর কনসেন্ট্রেশনের কথা ভাবছে বিয়ের কথা ভাবছে সেই কথাটা তোরা মামাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না তোরা বারবার আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছিস আচ্ছা অভি তুই হঠাৎ করে দীপ্তেন বাবুকে স্যাক করলি কেন কারণ ছিল তাই স্যাক করেছি আর কতবার তোদের জবাব দিয়ে দেবো বলতো কি কারণ ছিল সেটা বলবি তো উনি কি বিজনেসের হিসেবে কোনো কারচুপি করেছিলেন নাকি কারোর থেকে কিছু ঘুষ খেয়েছিলেন কি কারণে তুই ওনাকে স্যাক করলি উনি যে টেন্ডারগুলো জমা দিয়েছিলেন সেগুলো অনেক হাই ডেটে দিয়েছিলেন তাই জন্য টেন্ডারগুলো আমরা পাইনি আর এই সুবাদে উনি আমাদের রাইভাল কোম্পানি থেকে অনেক টাকা ঘুষ নিয়েছে আর আর যে সমস্ত সাপ্লায়াররা আমাদের কোম্পানিতে মেটেরিয়াল সাপ্লাই করে তাদের সাপ্লায়ার আগেই অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছিলেন যেটা আমাদের কোম্পানির নিয়ম নয় আর সেটা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই উনি সেখান থেকে কাটমানি খেয়েছেন তুই কোনো প্রমাণ পেয়েছিস এটা তো ন্যাচারাল দিদি না হলে দেবেন কেন কেউ রেফার করেছিল কিনা দেখেছিস ও তুই তো আবার না দেখেই সইটা করেছিলি কাগজে কলমে দেখছি আমরা মুকুন্দপুরে দুশো পঁচিশটা ফ্ল্যাট বানিয়েছি দুশোটা ফ্ল্যাট অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে আর পাঁচটা ফ্ল্যাট যারা জমির মালিক ছিল তারা পেয়েছেন বাকি কুড়িটা ফ্ল্যাটের কোনো হিসেব নেই অথচ সব কটা ফ্ল্যাটে কিন্তু লোক ঢুকে গেছে আর এই টোটাল ব্যাপারটা ডিল করেছিলেন ওই দীপ্তেন বাবু একা অত বড় কাজ একাই দেখেছেন দীপ্তেন বাবু না সবাই ইনভলভ ছিল তাহলে তাদের না তাড়িয়ে শুধু দীপ্তেন বাবুকে কেন দায়িত্বটা দীপ্তেন বাবু তাই তোকে তারাই শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে এসব বলার জন্য হ্যাঁ হতেই পারে তবে আমাকে কেউ কিচ্ছু শিখিয়ে দেয়নি কেউ শিখিয়ে না দিলে তুই তো এরকম কাজ করার ছেলে নো সব সত্যি করে বলতো সেই কেউটা কে মামা তোকে দিয়ে এই কাজটা করায়নি তো মামা আমাকে কিচ্ছু বলেন কেন বলেন বলাটা মামার উচিত ছিল এতদিনের পুরনো স্টাফকে আচ্ছা বারবার তোরা মামার কথা কেন টানছিস বলতো তুই বা দাদার নাম শুনে এত অহেতু কেন উত্তেজিত হয়ে উঠছিস সবই উত্তেজিত হব না তোরা কেন একজনের নামে মিথ্যে কথা বলার জন্য আমাকে ইনসিস্ট করছিস শোন তোরা বলেছিস প্রাপ্তির জন্য আমি যেন তনুর ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্টেড না হই বেশি ইনভলভ না হই আমি মেনে নিচ্ছি যতটা সম্ভব আমি নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করব পারবো কিনা জানি না তবে চেষ্টা করব চেষ্টা নয় ওকে তোকে পারতেই হবে
অভিলু করছে সেই জন্যই কথাটা ঘুরিয়ে দিল কিন্তু এতে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে মামাই ওকে সই করতে বলেছিল এইভাবে তো একদিন পুরো ব্যবসাটাই ডুবিয়ে দেবে মামা এটা যে করেই হোক অভিকে বোঝাতেই হবে